Good, good morning, family. Good morning. You guys doing good so far? Yes. Can I ask you all to take a seat, guys? Everyone take a seat and let's get into the Word of God this very morning slash afternoon. Come on. Uh, first of all, I want to give a round of applause, even applause for Anita wow. for Mass. Voor een geweldig avondmaal vandaag en inderdaad, hoe geweldig het is dat je moeder nooit heeft opgegeven. En ja. uh, ik denk dat dat de geest van God is die al bezig is vandaag door en niet om ons te inspireren over hoe fijn het is om een moeder te hebben in mijn familie. Amen. Dus ik wens alle moeders vandaag een fijne moederdag. Amen. Amen. Uh, dus ik wil dat je, laten we allemaal zeggen, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Dus alle moeders in de kerk vandaag, je mag weten dat je super speciaal bent en je bent bijzonder in de kerk. Zonder de moeders zullen we absoluut niet op aarde zijn. Er is één ding dat God Adam maakte, er is ander ding dat God zou zeggen, ah, 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 ah. Het zou onmogelijk zijn om door alleen maar één man de wereld te bevolken. Ik heb ook een vrouw nodig die naast de man gaat zijn om de wereld te bevolken. Ik ben fijn ja. Dus dan nogmaals vandaag een fijne moederdag aan alle moeders en alle kinderen die moeders hebben. Ik ben fijn hey. Fijne moeder voor jou ook, want je hebt een moeder. En dus als we verder gaan vanavond, laten we even bidden. We gaan vandaag lezen vanuit Romeinen hoofdstuk 8. Maar we gaan bidden onderweg naar dat hoofdstuk toe. Vader in de hemel. Zo dankbaar vader om samen in uw aanwezigheid te zijn. Ja. Ik bid vader dat ze vandaag een diepe ontzag in onze harten zal zijn. Amen. Ja. En ontzag voor u God. Dat waar één of twee, twee mensen samen komen. Dat bent u een aanwezigheid Amen. vader. En dat wij beseffen dat u hier bent met ons. Amen. En dat onze harten helemaal in tune zijn met wat u wilt doen, vader. Amen. Dat we niet hier zijn op basis van wat ons eigen vlees voelt. Ja. Dat we niet bewegen op basis van wat wij voelen of wat wij denken. Maar dat wij bewegen op basis van wat u doet in onze levens, vader. Ja. Open onze ogen, vader, om te zien de zegeningen die om ons heen zijn, vader. Open onze harten om uw licht te ontvangen. Om te weten dat uw zoon Jezus is doodgegaan om ons vrede te geven, vader. God, ik bid alsjeblieft tegen alle geesten van boosheid in de kerk, vader. Dat u drijft de geest van boosheid uit, vader. De geest van klagen, drijf het uit alsjeblieft. Geef ons geloof, geef ons hoop en geef ons liefde, vader. Help ons waar we zwakker zijn om sterker te worden. Help ons waar we moedeloos zijn om moed te hebben, vader. Help ons waar we, waar we zenuwen hebben om feit en geloof en standvastigheid te hebben, vader. Ik hou van u, Heer. Gebruik me vandaag, Heer. En het is in Jezus' naam bid ik. Amen. 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 Romeinen over de kracht. Let's go, Samuel. De Bijbel zegt daarin. Ik hoop vandaag dat je blij bent. Amen. Yeah. Je mag on, blij man. zijn, want zonder jouw moeder zou je niet hier zijn. Yeah, je mag blij zijn dat je nog leeft. Yeah. Say, I'm alive. I'm alive. Als je nog leeft, alle grumpiness hoeft niet, amen, family? Yeah. Yeah. Alle grootheid yeah. kan weg, man. Yeah. Want als je een kind hebt en als je een kind van God bent, mag je blij zijn, amen? Yeah. 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 In Romeinen of zo'n kracht, de Bijbel zegt daarin, in vers 28. Even een bemoediging voor ons vandaag. Je zegt er... En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, een paar dingen alleen maar bijdragen aan het goede. Nee, bro. Zou de Bijbel zeggen, ja? Alles. Alles bijdraagt ten goede. Zelfs een hond, doordat de kerk heen loopt, alles bijdraagt ten goede. Zelfs wanneer je boosheid overneemt, zelfs dat. Bijdraagt een goede mijn family. Alles bijdraagt een goede mijn. Bijbel zegt alles. In Grieks is alles alles. In Joods is alles alles. In het Nederlands en het Engels is het precies hetzelfde. Alles draagt bij. Dus als je een moeder bent vandaag, jouw moeder zijn 
draagt buiten goede mee. De slapeloze nachten dragen buiten goede ook in mijn mannes. Je leven neerleggen voor je kinderen terwijl ze je leven helemaal uit je zuigen. Draag buiten goede in mijn mannes. Zelfs wanneer je man niet de persoon is die je wil verwachten, waar je mee had getrouwd, zelfs dat. Draag buiten goede in mijn. In mijn, in mijn brothers, in mijn. <laughs> Wanneer je zelfs dat van nou het lichaam dat ik had voordat ik kinderen had, is anders dan mijn lichaam nu. Zelfs dat draagt bij ten goede in mij. Wanneer je zelfs een miskraam hebt gehad in je leven. Stel je voor dat je ooit een miskraam hebt gehad. Zelfs een miskraam. De Bijbel zegt zelfs dat draagt bij ten goede. Zelfs wanneer de kinderen die je eten geeft ondankbaar zijn over je eten, mijn moeders. Wanneer je eten geeft, nou, ik wil dit niet. Ja. <laughs> Zelfs dat. <laughs> Draag bij ten goede mee. We zijn allemaal zo'n kinderen geweest. Tegen onze moeder zeggen, nee, ik lust dit niet. Ja. Zelfs je moeder heeft zoveel gedoe met jou gehad. En vandaag ben je een discipel van Jezus Christus, mijn guys. Ja. Wanneer je zo oververmoeid bent als moeder. Je hebt geen put meer. De Bijbel zegt, zelfs dat draait bij ten goede. Amen. Zelfs als je misbruikt bent door iemand in je dichte familie. Of iemand die je vertrouwde. Of je vrienden die je bent misbruikt. De Bijbel zegt, zelfs dat draait bij ten goede in mijn familie. Amen. Wanneer je werkloos bent, abortus hebt meegemaakt, alle ziektes hebt. Het maakt niet uit. De Bijbel zegt, zelfs dat draait bij ten goede in mijn familie. Amen. Wij dienen een positieve, optimistische God in mijn familie. Vandaag ben je optimistisch over alles wat je meemaakt in jouw leven. De vraag is, waarom draagt alles bij dan goede? Vers 31 zegt het. In vers 31 zegt hij, God is voor ons. Als God voor ons is, draagt alles bij dan goede. Amen. Oké, okay, zal ik gaan zitten guys? Nee. Nee. Jullie horen mij daarachter? Ja. Oké, okay, okay, dit is geen one-man show, oké okay, guys? No. Oké, okay, ik kan naar huis gaan, maar dit is, dit is we zijn allemaal één familie, dat ik guys. Dus ik verwacht een beetje participatie, een beetje reactie in deze preek in mijn familie. Het yeah. yeah. is toch moederdag, man. Het yeah. is geen dode denking dag. Het oh. is een levende dag in mijn familie. Yeah. We, zijn, we zijn de familie die de wereld gaat evangeliseren. Daardoor moeten we fired up zijn wanneer het yeah. woord geopend is uit ons zag voor de Heerde Jezus in mijn familie. Yeah. Dus nogmaals, waarom dacht alles bij ten goede? Vers 31, de Bijbel zegt... God is voor ons. In vers 2, de Bijbel zegt, God schenkt ons alles. In vers 3, de Bijbel zegt, God heeft ons uitverkoren. In vers 3, de Bijbel zegt nog steeds, God zelf spreekt ons vrij. In vers 4, de Bijbel zegt, Jezus is nu aan de rechterhand van God en het pleiten voor ons allemaal. Dus Jezus pleit om jou vrij te maken. Daardoor draagt alles ten goede. Ik zei daar in vers 35, Gods liefde kent geen scheiden, geen grenzen. Het is een liefde die grenzeloos is, daardoor dat alles bij ten goede is. En in vers 37, voor de moeders vandaag hier, wij hebben gezegd, maar wij zeggen vierde in dit alles. Gransrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad en de kerk zegt. Amen. Het woord zeggen vierde betekent de beste zijn. Dat in alles wat wij meemaken, God zegt dat alle mensen die geroepen zijn en in lief hebben, zullen de beste zijn, die winnen alles en niks zal jou ooit scheiden van de liefde van Christus Jezus. Mijn family. Dus wat is het resultaat van iemand die het gelooft? Er is iemand die moedig is. Iemand die dit gelooft en naleeft. Is een moedige moeder in mijn familie. Yeah. En dat wij preken heeft een titel vandaag: Moedige Moeders. Yeah. Want ik vind dat om een moeder te zijn, moet je wel moedig zijn. Yeah. <laughs> om een baby te dragen, negen maanden lang in je buik, vergt heel veel moed om een levend wezen in jou te hebben. En ik geloof dat het niet makkelijk is om zo'n kind dan vervolgens op te voeden, om zo'n kind te moederen. <laughs> 
en van alles te doen om te zorgen dat geen een leven blijft. On, dankzij onze moeders zijn we nog steeds in leven, mijn family. Yeah. En dat is niet alleen maar dankzij ons, maar dankzij wat God gedaan heeft om ons een moeder te geven. Dus vandaag wil ik onze moeders feliciteren met één punt. Je bent een moedige moeder. Ik ben mama Eines een moedige moeder. Come on, mama. Come on, mama. Yes. Ik ben mama Juklin een moedige moeder. Svetlana is een moedige moeder. Come on. Ivana is een moedige moeder. Marielle is een moedige moeder die mooie baby's brengt. Gabriella is een moedige moeder. Als je, als je ooit Gabriella hebt gesproken één op één, dan zie je de intensiteit van geloof in deze vrouw. Ze is een moedige moeder. Ik zie dat in Dion. Een moedige moeder. Die zegt, hé, hey, het gaat niet om mijn verleden. Ik ben alleen en ik ben gefocust op Jezus Christus. Ik denk aan Anita, een moedige moeder. Jullie hebben vandaag gehoord wat ze gedeeld heeft. Het, heeft, het, het, het vergt veel moed. Om zo trouw te blijven aan Jezus Christus. Dena Takachova. Dena met de buggy vanuit Londen met een net geboren baby verhuisd naar Amsterdam. Niet wetend wat het zou zijn hier in Nederland, is een moedige moeder vandaag, guys. Dankzij haar en haar man hebben we zo'n mooie versiering van de kerk vandaag, guys. Ja, kom aan. Kom aan, Tom. Natasha wint de meest recentelijke moeder. Hey. Is een moedige moeder. Soms kun je ontmoedigd worden door alle horrorverhalen van moeder zijn. Maar, maar zij zegt nee hoor, ik geloof in Jezus. Hij heeft mij geroepen en ik hou van hem. Ik geloof alleen maar in het goede nieuws in mijn familie. Ik geloof dat de Amsterdam Internationale Christelijke Kerk heeft de beste moeders in de wereld. Als je ooit aan mijn eindes eten hebt geproefd toen ze net gedoopt was. Woe! Ik, ik was zelf aan het struggelen met mijn motieven. <laughs> ik dacht van, oké, okay, is dit nou mijn zus of mijn nieuwe chefkok? Nou, oh, oh, oh. oh, oh, okay. nee, toen heb ik gedacht, oké, okay, nou, zij is gewoon mijn moeder. Ja. Oh, moeders geven eten ook bij. Oh, yes! <laughs> ik, ik kijk naar het geloof van Svetlana en Ivana. Ja. Geweldige moeders. Die hebben hun kinderen meegenomen vanuit een oorlogsgebied. En die hebben nog steeds geloof. Ik denk aan Jukelin Zoutendijk. Een conqueror. Wij yeah. zeggen dat we are more than conquerors. Jukelin is eigenlijk beter dan Alexander de Groot. Jukelin is beter dan Julius Caesar. De Bijbel die ik lees, I read the Bible, guys. I don't read the lukewarm translation. Ik lees geen tolle Bible translation. Ik lees alleen maar de Holy Translation. Amen, guys. En daar is het dat Euclid is krachtiger dan een conqueror. Want she will overcome every test thrown away, my family. Ik heb een paar vragen voor jullie vandaag. Come on, bro. For the English speakers. Het is niet mijn fout dat deze vraag stel, jongens. Het is niet mijn fout, oké? What do you call a mother that can draw? No. Tracy. Trace. 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 That's a good one, bro. I like it. It wasn't my fault, guys. It was Jahir. Because Jahir is here for them. Yeah. Okay, okay. Now, a few people have my nose gedwongen and geforceerd. With a mess in my thighs. Tariq als Ursen. Hoe noem je een korte moeder? Een korte moeder. Een minimum. 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 Dat was Tariq, guys. Maar ik weet wel dat onze shepherd is een wiskundige expert, toch? Dus hij denkt aan heel veel. Astronomie en zulke dingen, moeilijke woorden gebruikt altijd. In, in mijn data met hem ben ik altijd degene die nederig moet zijn. En, uh, maar hij zegt altijd van oké, okay, bro, 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 bro. Van welke snoepjes houden astro, aus, zie, moeilijk woord. Astronautenmoeders. Astronauten. Mars, Mars. 
Oh. I like it. Weird neck, weird. It goes, it, this name my show, guys. It is uh, main style see Renee and Elda in the hook crowd the whole time since y'all are clubs in the bedenko, my dog's crazy. <laughs> it's name my fault. Who the know? Find them. What is that family? Hey. <laughs> De preek heeft een titel, Moedige Moeders. En ik geloof dat de kerk een moeder is. Oeh, okay. de moeder, de moeder die kinderen baart voor Jezus. Yeah. Jezus, de man, de kerk, de vrouw. Wow. En Jezus komt voor zijn vrouw. En wij moeten kinderen blijven baren voor onze Heer. Maar de vraag is, zijn we moedige moeders? En als ik moest denken, deze hele week was ik mijn hele quiet times over moeders aan het hebben. Goeie quiet time deze week, ja bro, ik ben je van leren over moeders. Ik denk aan een paar vrouwen. Ten eerste, mijn moeder. Zonder mijn moeder zou ik niet hier zijn. Zonder mijn moeders geloof in mij zou ik absoluut niet hier zijn. Want ik zou ergens anders zijn, diep en ver in zonde. Maar één ding wat mijn moeder heeft geleerd is, zij is nooit gestopt met bidden voor mij. Wow. Nooit. Voor mama. Ik groeide op met een vertrouwen. Ze laat mijn moeder van mama, wil je hiervoor bidden? En elke keer is het gelukt door dat gebed. Dus ik geloof in een moed van moeders. Een moeder die moed heeft om voor dingen te bidden en vragen waar je zelfs nog geen moed voor hebt. En dat is ook precies de kerk. Om te bidden voor de dingen waar mensen nooit voor bidden. Ja. En ik dacht dan, Eva, onze eerste moeder. Ja. Dacht dan, Sarah. Dacht dan, Rebecca. Dacht dan, Jokobet. Hannah, Maria, al deze Oude Testament vrouwen. En één ding wat ze samen gemeen hebben, is dat ze moedige moeders waren. En dus, Vorige week was een donor, ik denk het toch of niet. Yeah. 5 mei, 4, 5 mei. In Amsterdam was dat een beetje saai. Maar normaal gesproken, in, uh, als je in, uh, in Wageningen bent, waar ik eerst woonde in Arnhem in het oosten, is het een mega, mega, echt een mega herinnering aan wat mensen gedaan hebben. En toen was ik denken aan een persoon die super strategisch was. Zelfs onze zuster, moeder, jullie heeft dit gedeeld in onze groepchat. Over Winston Churchill. Die super strategisch was in het winnen van een van de meest grote oorlogen in Europa. En hij zei: Never give in! Never give in! Never, never, never! Never in nothing! Never great or small, large or petty! Never give in! Except to your convictions of honor and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. Never, ever, ever give up. And my print for us from is so simple. One point. Never, ever, ever give up. Never give up. But as mothers, seek anything what the mothers see. Moeders geven nooit op. Moeders hebben zoveel geloof. Zelfs in de meest ongeloofwaardige momenten. Ja. Ze geven nooit op. Kijk in Genesis, hoofdstuk 3. Ik heb maar één punt vandaag. Never give up. Eén punt vandaag. Never give up. Eén punt vandaag. Never ever give up. Not even for never, ever, never, ever, ever give up. Even for not never, ever, 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 ever give up. Even for not never, ever, 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 ever give up. Let me know if you start annoyed for hate to me. Never give up. Hope so, three. Come on, bro. I think we got it. Come on, bro. Best 15. Let's go. Bible says that in. Adam and Eve are net gezonder. Kijk wat God zegt in vers 15. Vijandschap steekt ik tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het haar. 
Maar kijk wat God zegt. Zij verbrijzelen je kop. En jij bijt in de hiel. Tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maakt het tot een zware last. Zwoegen zul je als je baard, je zult je, je maan begeren en hij zal over je heersen. En de kerk zegt, Amen. Amen. nou we lezen dit heel snel overheen van oké, okay, als zal een vijandschap zijn. Maar in deze twee versen zien we een overwinning en het concept dat God nooit opgeeft. God heeft gezien dat de wereld is gevallen en het precies wat hij zei was... Nou, ik zou een oorlog brengen tussen jou, de duivel, en de vrouw. En het nageslag van die vrouw, de kinderen van de moeder daar, zou zorgen dat de hele wereld gered wordt. En wie was de zaad? Jezus Christus. En dus, wat zei God? Ik zou de moeder gebruiken. Ik zou de vrouw gebruiken. Om de vrouw in verloren tegen de duivel. Ik zou dezelfde vrouw gebruiken om een overwinning te brengen tegen de duivel. En dus, ik zie daar één punt daar. God zei, ik kies een moedige vrouw. Eva. Om te beginnen. Om een wereld te creëren. Die de wereld zal overwinnen. Van de duivel in mijn familie. Eva was moeder. Om de eerste moeder te zijn. Moet je eens nagaan dat er geen andere moeders om je heen zijn. En je bent de enige moeder. Wie is jouw voorbeeld dan? Het was veel moed die Eva nodig had om de eerste moeder te zijn. Eva had geen andere manier om te leven dan om te leren van God wat het betekent om moeder te zijn. Maar helaas, net zoals iedereen, heeft Eva gezondigd. Eva koos om te luisteren naar een dier dan naar God. Om te luisteren naar de duivel dan naar God. Maar wat zei God? Het maakt niet uit. Ik zal jou alsnog gebruiken. Om de overwinning te brengen tegen de vijand. En dat is wat een moeder moedig maakt. Ondanks falen. Ondanks alles wat je meemaakt. Wat je nog steeds weet. Er is nog een overwinning. Waardoor je nooit, nooit, nooit zal doen wat opgeven. Ik denk aan wat God deed daarin. Het liet mij zien het hart van God. God never gives up. We zijn vandaag ben je aan het opgeven. Denk je van, I'm giving up on my quiet times. I'm giving up on my zeal for the Lord. Ik ben zes maanden zelfs geweest. De volgende half jaar ga ik dan minder zelfs zijn. Misschien ben je het opgeven op je geloof delen. Misschien ben je ontmoedigd door heel veel mensen die nee tegen jou zeggen. I want to remind you today, God never gives up. And because God never gives up, I can't give up. And because he doesn't give up, we can give up. So we must say, never, ever, ever give up. Say with me, never, ever, ever give up. What on? Because their souls on the line. Een moeder dat geeft mij zo moed dat wow. Een moeder heeft moed. Ik denk aan mijn dochter Amaya. Ik heb het privilege om de vader te zijn van Amaya en Davine. En gisteren hadden we een geweldige marriage die van Manger Marriage. Yeah. En het was zo mooi, het is lekker, we hadden een mooie in Amstelveen. En heel veel rijke mensen wonen in Amstelveen, by the way. Je van, wow, wat is een rijke plek, man. Oh. Maar en toen, en toen liep we daar. Maar nee, 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 dank u. Kom maar. Ik ben aan de grens, ik ben nog arm, dus ik ben blijven aan Maar wat zo mooi is dan, ik was, ik, we waren daar en, uh, en ik kwam thuis en ik was helemaal, je weet in de ministry denk ik van oké, okay, poeh, one meeting, van another meeting, oké, okay, ik heb even een half uurtje om even bij te komen en kom ik thuis en dan zie ik alle discipelen in mijn huis. Hi <laughs> guys, good to see you again. Ja, ja. En oké, snel, we gaan even bezig, we gaan even koken, we gaan alles doen, oké. Okay. Nou, Amaya, pak even de aardappelen, kom. Uh, uh, de help me, help me pak zooi daar, pak die zooi daar even. <laughs> Kom even bij elkaar zo. En Amaya, ga je de aardappel voor de schillen? Van, als, toen zei ze, oké, okay, hoeveel? Vijf. Oké, okay. is goed. Begon ze te schillen, schillen, schillen. En zei, help me niet, don't help me. Schillen, schillen, schillen. Eén klaar, papa, voor jou om te snijden. Schillen, 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 voor jou om te snijden. Schillen, en toen zei ze, ik zal niet opgeven. 
Ik zal die opgeven. Ik zal die opgeven. Ik ga door. Ik zal die opgeven. Ik ga door. Schillen, schillen, schillen. En dan heeft Amaya, vier jaar oud, vijf aardappelen zelf geschild. Nou, dat is mijn vijf, vierjarige die een mentaliteit heeft van ik zou nooit, ooit, ooit opgeven. Mijn vraag aan jou is, ben jij te oud om door te gaan? Want mijn vijfjarige zegt, ik zou nooit opgeven. We zullen nooit, nooit opgeven. Ken je zelf? Ken je zelf? Thanks babe for creating a great daughter right there for us. Amen. I love you. Thank you too. En ken je zelf is dat er. Bijbel zegt daarin. Come on, bro. Sarai was onvruchtbaar. <laughs> Mooi tekst gelijk, hè? Zij kreeg geen kinderen. Wat doe je als je onvruchtbaar bent? De meeste reactie van onvruchtbaarheid is opgeven. Van oké, okay, het is nu eenmaal mijn lot om niet geen vrucht te dragen, fysiek en spiritueel. Bid alsjeblieft voor onze broer en zus, Anthony en Cassidy. Ze gaan nog een keer proberen om een kind te hebben in Parijs, guys. Cassidy heeft veel miskramen gehad, zo erg, dat zelfs een deel van de, van de eigen baarmoeder is weggehaald. Waardoor het bijna, dokter hoor, dokter is heel moeilijk om een kind, maar ze zegt nee, ik ga nooit opgeven. Hoofdstuk 15, kijk wat daar. Genesis 15, nu vers 1. Wij hebben gezegd daarin, enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, en mij wees niet bang, family. Ja. Abraham, ik zal, zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. En toen zei Abraham, hé hey, mijn God, antwoord Abraham, wat voor zin heeft het om mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven. En alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. Kijk in vers 5. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij. En tel de sterren. Tel de Ruben. Tel Emmanuel. Tel Romke. Tel Dami. Tel al deze geweldige sterren. En hij verzekerde hen. Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. En Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Hoofdstuk 21, vers 1. De Heer zag om naar Sarah zoals hij had beloofd. En hij gaf haar wat hij had toegezegd. En Sarah werd zwanger. Wow! Ze was nog vruchtloos. Ze was nog kinderloos. Maar nu is ze dan wat? Zwanger. En baarde Abraham op zijn oude dag, hoe oud was die honderd? Een zoon. Op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. En Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sarah hem gebaard had, Isaac. En mijn Isaac? En hij besneed Isaac. Kom maar, Isaac. Oh, I'm just joking. Yeah. <laughs> Toen hij de, deze acht dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was honderd jaar toen, hij, toen zijn zoon Isaac werd geboren. Abraham was honderd jaar? Wij moeten zeggen daarin. In vers 7, wie had Abraham doel voor voorspellen? Dat ik ooit een kind de borst zou geven. En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard. Sarah was hier 90 jaar oud toen ze een zoon kreeg. Nou, als, stel je voor dat Abraham had gezegd, pff, ik geef op man, deze beloftes, pff, ik ben heel mijn leven vanaf 75 tot en met 100 heb ik nooit een kind gezien. Abraham heeft 25 jaar moeten wachten voor de beloftes van God. Maar stel je voor dat, dat zelfs Sarah zei, nou weet je wat, ik, ik geef het ook op. Weet je wat zou gebeuren? Er zou nooit het volk Israël zijn. 
Als het volk Israël nooit zou zijn, zou er nooit een David zijn. Als er nooit een David zou zijn, zou er nooit Jezus zijn. Als er nooit een Jezus zou zijn, zou er nooit discipelen zijn. Als er nooit discipelen zijn, zou er niemand gered worden. Daarom moeten we nooit, nooit, nooit opgeven. Come on, bro. Come on. Nooit opgeven. En ik heb een verhaal van een moeder. En ze was uh, in een supermarkt aan het, aan het boodschappen doen, zoals altijd. En ze nam een baby mee. En in de supermarkt begon de baby te huilen. Ja! 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 En toen was een keer rol op de grond. Ja! Rol over rol. En toen was een medewerker van Albert Heijn en keek vanaf van wow. Net zoals jullie ook kijken in de supermarkt wanneer je zo'n kind ziet uh, onge ongehoorzaam zijn. Ik van wow! Dit kind verdient een discipline of zoiets. Yeah. Of je zou denken, oh, zij is gewoon moe. Yeah. En, 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 en kind was mega en tent aan het gooien. En zei de moeder, come on, Sophia. Wow. Rustig, Sophia. Rustig, Sophia. Rustig, Sophia. Rustig, Sophia. Rustig, Sophia. Rustig, 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 Sophia. De hele tijd, die mensen zijn niks anders. Rustig, Sophia. Rustig. Rustig, 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 rustig Sophia. Rustig, rustig. En mijn moeder is mijn. Rustig, rustig, rustig. Kom aan, rustig, rustig, Sophia. Op een gegeven moment staat een liedje. Rustig, Sophia. Rustig, Sophia. Rustig, rustig, rustig. Rustig, rustig, rustig. En de, en de oude tijd meedoen zei van, wow, deze vrouw is zo geduldig. Ze is zo aan het op dit kind om te bekeren. Wow. Van de ene kant was hij van, wow, dit kind moet een pauwvrouw krijgen. En dan dacht ik, nee, 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 dit kind moet geduldig. Wow, wat een mooie moeder heb jij. Zo geduldig, zo aan het wachten. Rustig, rustig. En het kind stopte. Hey. En toen kwam de meedoen naar de vrouw toe van, mevrouw. Wat bent u zo geduldig aan het wachten geweest, zo lang, wauw, wat is Sophia echt een geweldig kind, zei ze, nee, ik ben Sophia, ah. Ah. ik ben Sophia, rustig Sophia, rustig, kom aan Sophia, en dat is wat het betekent om een moeder te zijn, zoveel dingen die helemaal verkeerd gaan, rustig. Rustig! Rustig hoor, ik ben vruchtloos. Rustig, rustig, rustig. Geen kinderen? Rustig, rustig, rustig. Ik heb geen school? Rustig, rustig, rustig. Ik heb geen werk? Rustig, rustig, rustig. rustig. Niemand vindt me leuk? Rustig, rustig, rustig. Rustig. En het is zo belangrijk, denk aan Sarah. Perfect voorbeeld van. Zelfs op haar 90 jaar leeftijd is ze zo rustig gewacht. Met haar zondes. Om nog één kind te baren. Ik wil ons inspireren vandaag. We hebben nog geen 25 jaar gewacht. En een moeder is een perfecte voorbeeld van geduld. Applaus voor alle moeders in de kerk vandaag. Want een moedige moeder leeft door de belofte van God. En ik een andere moeder, niet Rebecca de baby, Rebecca in de Bible, amen guys. Zelfde yeah. boek, hoofdstuk 25. Come on bro. Genesis is so deep guys. Er was ooit een gesprek tussen een man, een zoon en zijn, en, en, en zijn moeder. En zoon zei, mom, wat is een weekend? Moeder zei, ik weet het niet. Sinds je geboren bent, ik heb geen weekend meer. Oh. Nog een vraag van ons shepherd, die zei van, stel de kerk deze vandaag. Oh jee. Waarom is een computer zo slim? Oh, come on, René. Omdat hij naar zijn moederbord luistert. Oh. <laughs> Yo, listen to your motherboard, man. Family, listen to your motherboard, guys.
Genesis 25, guys. Dat is kijken wat de Bijbel zegt. Ik weet niet wat de grap is vandaan komen, maar niet van mij, van God. Oh, sorry. Van, van, van René, sorry. René, René, René. Ja. 25, vers 19. De Bijbel zegt hij... Dit is de geschiedenis van Abraham, de zoon Isaac. En zijn nakomelingen, Isaac de zoon die Abraham verwerkt had, was 40 jaar toen hij trouwde met Rebecca. Die een dochter was van de Aramee, Betuel uit Padam Aran, en zuster van de Aramee Labba. Omdat Rebecca een alweer een vruchtbaarheid, man. Alweer, het gewoon, plaag mensen gewoon eentje. Omdat Rebecca een vruchtbaar bleek, bad Isaac vurig. Voor haar tot de Heer. Ik geloof dat de ene persoon waar je meest moet bidden is je moeder. Als je getrouwd bent, degene waar je meest moet bidden is je vrouw. Of andersom, je man. En Isaac toonde je een hart van iemand die wist: alle problemen worden opgelost niet bij de mensen, maar bij God. En bad hij zich vurig voor haar tot de Heer. En de Heer verhoorde zijn gebed. Rebecca, zijn vrouw, werd zwanger, man. De kinderen in haar lichaam botten haar tegen elkaar. Wow, oké. Okay. Ik wil kinderen hebben en toen krijg ik kinderen die ook ruzie maken. Oh my goodness. Wie, wie als moeder denkt van ik wil een kind hebben en dan komt ze in huis en dan heb je geen rust meer in het leven. Maar Rebecca had precies hetzelfde. Zelfs in haar buik al waren ze een bot tegen elkaar. Als iets zo moet gaan, dacht ze, waarom leef ik dan nog? En ze, ging, en ze ging bij de Heer te raden. De Heer zei tegen haar, twee volken zijn in je schoot. Volken die uit één gaan nog voor je hebt gebaard. De ene zal machtiger zijn dan de andere. En de oudste zal de jongste dienen. Nou, wie zijn die twee zonen? Wat zijn samen juist? Wie zijn die twee zonen juist? Ja. Jacob en Israël, toch niet? Ja. Nou, wat zo mooi is, deze twee zonen worden dan geboren. En de ene zoon natuurlijk is heel slim. Denk van, oh. Ik, ik ga snel deze geboorterecht snel afpakken. De andere is van, oh, ik, ik, ik ga gewoon in mijn, mijn leven verkopen door, voor, voor lentels. Voor linzen. Maar wat zo mooi is dan, wie hoort dit, dit, deze, zo'n zo droom, zo'n visie? Rebecca hoorde wat God wilde doen. Maar wat deed de vader van deze twee zonen? Die vader nam, nam dan Esau en hij riep hem om van te gaan bidden om eten te geven en de geboorterecht mee te nemen. Toch of niet? Maar wat deed Rebecca? Rebecca was zo moedig. Rebecca nam risico. Die zei, weet je wat? Jacob, kom je nu. Snel. Heer aan. Haal op je hart. Snel. Ik zal eten klaarmaken. En jij gaat nu snel naar je vader toe. Want je gaat dat geboorterecht gelijk meenemen. Nou, we lezen het vaak. We denken, oh, wat een zonde is Rebecca. Toch of niet? Ja. Rebecca was super moedig. Waarom? Ze geloofde wat ze van God heeft gehoord. Wow. Ondanks hoe haar man ongehoorzaam was naar wat God zei, zij was super moedig om nog steeds te gehoorzamen dat Jacob de zoon zou zijn die zou leiden en niet een sorry, mijn family. En als ik geloof daarin, er is een les voor ons als discipelen vandaag. Dat we moeten dromen in de meest risicovolle dromen. Een droom zelfs die jou bang maakt om te vervullen. Een droom die had van, ah, ik heb deze twee dromen in mijn hart, ik weet niet welke ik moet loslaten. Een paar jaar geleden was ik eh, als eerste discipelen geworden. En dan ben ik, en, en, toen ben ik gedoopt in 2016 in, 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 in een badkuip van Menno en Juklin Guys. En het was zo mooi, want we waren toen in de Berean Bible Talk, you remember all? The Berean Bible Talk. En de Berean Bible Talk, we waren de vrucht van de Berean Bible Talk, ze hadden, ge, ze hadden gebeden om vruchtbaar te zijn en toen waren we daar. Wow. En toen, na een jaar discipel zijn, dacht ik van, man, ik heb een droom om de hele wereld te veroveren met mijn ontwerp van huizen bouwen. En ik zou in drie landen wonen met mijn vrouw en ik zou bij Antillen wonen. Ik zou in Nederland wonen, in Amsterdam. Ik zou zo'n grachtenpand hebben met mijn kantoor daarin. En ik zou in Lagos wonen in Nigeria. Hey. Mooi droom, toch niet, guys? Ja, ik weet niet of jullie zo'n droom hebben, guys. De man family. Oh, ik wil jullie inspireren, all the professionals hier, yeah, mooi dromen te hebben, man, guys. Yeah. Don't, don't live a boring life, professionals, amen. Time to step up in your life, man, professionals. Yeah. Single professionals, don't be boring Christians, amen. Yeah. Get better jobs, amen. Start your companies, amen. Don't be boring, amen. Oké, ik ga het oké? 
En in mijn droom was ik echt zo van, oké, okay, ik was ook nog steeds heel erg in de ministry. En ik zei van, man, I want to save the world also. Ik wil mensen zien gered worden, ik wil mijn leven volledig toewijden, ja. Dus ik was een soort van moeder met twee dromen. En toen las ik het verhaal van Rebecca. De twee kinderen die in haar buik aan het vechten was. Twee kinderen. En één moet overmeesteren. Je kan niet twee leiders hebben in je leven. Eén droom moet uiteindelijk winnen. Eén droom moet winnen. En toen dacht ik van, wauw. Welke droom van mij gaat sneuvelen? Veel geheld. Veel gebeden. Een reis gemaakt naar meer en meer. En ik zag zoveel armoede en van, man, ik wil misschien toch wel in een soort van maatschappelijk werk gaan om mensen te helpen met huizen. Maar toen dacht ik van, wat hebben mensen het meest nodig op aarde? Wat hebben moeders op aarde gebracht? Kinderen. En alle kinderen, alle mensen, moeten weten waar ze vandaan komen, wat ze hier doen en waar ze naartoe gaan. Als ik een gebouw neerzet, zal het niemand redden. Als ik het mooiste ontwerp maak, zal het niemand redden. Als het mooiste stedenplan gemaakt wordt, zal het niemand redden. Maar één ding wat mensen gaat redden, is de boodschap van Jezus Christus. En toen zei ik van, oké, okay, ik geef mijn baan op. Ik geef mijn masters op. Veel te duur, by the way. Ik geef alles op om te zorgen dat mensen gered kunnen worden. Maar stel je voor... Dat ik de droom had opgegeven om niet in de ministry te zijn. Hoe zou het hier zijn in Amsterdam? Je moet jezelf de vraag stellen. Stel je voor dat je moeder je had gekozen om niet te baden. Stel je voor dat iemand opgegeven was op jou. Stel je voor dat mensen hebben opgegeven in Christendom. Stel je voor dat men hun jukkeling hadden opgegeven. Stel je voor dat René en ik dat opgegeven. Stel je voor dat elder en mij dacht van oké, okay, nou kunnen het veel leuker. Nou, het is wel zonnig nu, maar over het algemeen is het best wel droog, is het best wel nat en koud hier. Stel je voor dat mensen opgeven. Dan zou Daniel niet zo gered zijn. Dan zou Tariq niet hier zijn. Dan zou Brian niet hier zijn. Stel je voor dat mensen opgeven, zou Ronke niet hier zijn. Stel je voor dat Elk had opgegeven. Zou hij niet, zo zou niet hier zijn. Yeah. Als Robin had gezegd, nou, 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 ik ben klaar met discipleschap. Ik, ik heb geen zin meer om deze harde leven. Ik wil liever uit zijn. Yeah. Stel je voor. Dan zou hij niet hier zijn met zijn beste vriend, Eelke. Oh, maar stel je voor dat toen ik met Vienne op een strand was in St. Maarten. Mm. En de strand was, de hete, de strand naam was karakter. En er was een plek waar we veel aan het huilen waren over onze toekomst. Ik wil een pure relatie. Ik wil het ook. Maar hoe gaan we dat doen? We hebben geen voorbeelden om ons heen. Misschien is het beter om te scheiden. En nooit meer met elkaar. Ga je eigen weg, ga je eigen weg. Maar, maar, maar ik hou van jou, maar ik hou van jou, maar... Ah, op een strand die heet de karakter. Stel je voor dat ik op dat moment had gezegd, weet je wat, Vienna, het is veel te moeilijk. Het is veel te moeilijk om voor jou te vechten. Veel te moeilijk om voor mij te vechten. Stel je voor dat we hadden opgegeven. Zouden Amaya en Davina niet hier zijn? Kan ik in je hart spreken vandaag? Wie is vandaag hier in het denken aan opgeven? Als je vandaag aan het twijfelen bent over opgeven aan God. Dat je God opgeeft. Of misschien ben je in je hart al opgegeven. Maar je fysieke lichaam is nog steeds hier. Wil ik jou inspireren. Denk aan de, aan de, aan de zwangerschap van dromen in jouw buik. Of in jouw hart in dit geval. Die dromen die geboren moeten worden. Die dromen van een Mercy Bible Talk in de Red Light District. Denk aan de dromen van de I Am The Damn Disciples record label. Denk aan de dromen van de I Am The Damn Disciples worship. 
Denk aan... De Jam Café. Denk aan... De Jam Hospital. Yeah! Kom ook hier Leader Ruben. Denk aan... De Jam Church Building. Waar alle mensen natuurlijk kunnen vluchten overdag. En s'avonds hebben we een aanbiedingsdienst daar. Denk aan wanneer we Berlijn planten. Denk aan wanneer we naar Curaçao gaan. Denk aan wanneer we eindelijk de Madena uitkikken om naar Slovakia te gaan. Denk aan wanneer we Miguel zeggen: Miguel, civil engineering, amen bro, spiritual engineering, let's go to Spain bro. Wat zijn jullie dromen? Never give up. Never give up. Amen, family? Yeah, amen. Never give up. Yeah. Nou, René zei, stel de vraag nog een, geef nog een kerk een vraag. Nee, Wat heeft de panda zijn mama gegeven? Dag kerk. Wat heeft de panda zijn mama gegeven? Een benenknuffel. En ik denk aan vele knuffels, ik denk aan de liefde van Jokobet, de moeder van Mozes. Stel je voor dat Mozes vermoord was, toen de farao zei, alle zonen moeten weg. Stel je voor dat de moeder had gezegd, weet je wat, ik geef op. Alle jongens nog vermoord, dus ik ga niet een, een, een mooi Noah's Ark maken en in het water doen en hopen dat er iets zal gebeuren met die zonen. Maar zij wist niet dat de zoon is de spade, zou de zoon zijn die Israël zou bevrijden. Stel je voor dat we opgeven op de mensen waarmee je de Bijbel studeert. Je zou nooit weten dat misschien de persoon waar je mee opgeeft, is degene dat een land zou redden. Stel je voor dat je opgeeft. Als mijn koppigheid in mijn Bijbel studeert, ik was niet zo koppig, maar ik was een klein beetje koppig. Stel je voor dat, ik, dat mijn koppigheid heeft gezorgd dat alle broers op mij opgaf. Zou we niet hier zijn? Nee. Met Menno? <laughs> Denk aan Hanna. Ja. Toen ze kinderloos was, wat deed ze? Ze bad, ze helde, ze maakte een belofte. Maar vandaag ten slotte, denk aan de moeder van Jezus. Toen de moeder van Jezus daar stond en zag haar eigen zoon vermoord worden. Ze geloofde nog steeds. En haar geloof heeft gezorgd dat toen ze dan uiteindelijk Jezus zag face to face, het enige wat zij kon doen is ook een discipel van Jezus Christus worden. Vandaag in de feest of de feit, Bijbel zegt dat wij de bruid van Christus zijn. En op moederdag wil ik ons erop attenderen dat wij de moederkerk zijn. En in Amsterdam. Die dan de eerste kerk in Europa zal zijn. Na Londen. Die na twee jaar een kind baart in Berlijn. Mijn familie. Come on. Na twee en een half jaar ongeveer. Mijn we moeten ons beseffen dat wij eigenlijk een echte familie zijn. En wat God heeft gedaan dit jaar. Begonnen we met een babykerk in Edinburgh, Scotland, American Family. Yeah. Yeah. Door de geest hadden we in Lviv een nieuwe kerk, New Family. Yeah. We hebben nu een kerk in Sao Carlos, Brazil. Yeah. We hebben nu een nieuwe kerk in Sucre, Bolivia. Yeah. We hebben nu een nieuwe kerk in Tijuana, Mexico. En we hebben nu sinds vorige maand een nieuwe kerk in Warsaw, Poland. Maar dit jaar gaan we nog naar Bahrein. Gaan we nog naar Casablanca, Marokko. Gaan we naar Taipei, Taiwan. Gaan we nog dit jaar naar Berlin, Germany. En dus ik wil ons bemoedigen. Al deze kerken zullen nooit op de wereld zijn om mensen te redden. Als we opgeven. Winston Churchill zei, never, ever, ever, ever give up. 
Want vandaag is moederdag. En een van de grootste eigenschappen van de moeder is, ze geven nooit op. Laten we nooit opgeven. Let's do the world save. Come on, bro. And it's gonna be all the glory, guys.